వానాకాలం అంటే వానలు కురిసే కాలమే కాదు వ్యాధులు ముసిరే కాలమని ఈగలు దోమలు విజృంభించే సమయమని చెప్పొచ్చు ఈ సీజన్లో అంటు వ్యాధులు ప్రబలడానికి ఆస్కారముంది పిల్లలు వృద్ధులు గర్భిణులే అనారోగ్యం పాలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ సరైన జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే ఆహ్లాదం పంచే వానాకాలం కాస్త అనారోగ్యం పొంచే కాలంగా మారిపోతుంది అందువల్ల వర్షంలో తడవకుండా ఉండడంతో పాటు ఆరోగ్య సంరక్షణ చర్యలు పాటించాలి వర్షాకాలంలో శుద్ధి చేసిన జలాన్ని తాగాలి నీటిని కాచి వడపోసి తాగితే ఈ ఇబ్బందుల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు లేకపోతే కడుపు గొంతు నొప్పి సమస్యలు ఎదురవుతాయి పిల్లల్లో వాంతులు వీరేచనాలు అతిసార కామేర్లు తిష్టవేస్తాయి గాల్లో తేమ వాతావరణ మార్పులతో ఆస్తమా ఎలర్జీ చర్మ రోగాలు వస్తాయి అందుకే పరిశుభ్రత ముఖ్యం వంటగది వెయిటింగ్ హాల్ బాత్రూంలను రెండు రోజులకోసారి డెటాల్తో కడిగి నీటుగా ఉంచుకోవాలి వర్షాకాలం ఇంటి చుట్టుపక్కల మరియు ఇంట్లో దోమలు వ్యాపించకుండా నివారించాలి మురుగు కాల్వాల్లో డీడీటీ చల్లాలి దోమలు రాకుండా క్రీములు కాయిల్స్ వాడాలి వేపాకు కాల్చి పొగ పెడితే దోమలు పోతాయి కలుషిత నీరు ఆహార పదార్థాల వల్ల కలరా వ్యాధి రావచ్చు అందువల్ల పిల్లలకు నిర్ణీత కాల వ్యవధుల్లో టీకాలు వేయించాలి నిల్వ పదార్థాలకు బదులు అప్పటికప్పుడు వండిన ఆహారమే తినాలి ఈ కాలంలో ఆకుకూరలు మానేస్తే మంచిది వాతావరణ మార్పు సమయంలో రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గకుండా చూసుకోవాలి ఈ మేరకు నీరు ఎక్కువగా తాగడం పళ్ళు కూరగాయలు సమృద్ధిగా ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం అవసరం వర్షాకాలంలో చలి జలుబు బాధిస్తాయి ఒకవేళ వానలో తడిస్తే వెంటనే తల ఒళ్ళు తుడుచుకొని పొడి బట్టలు కట్టుకోవాలి వేడిపాలల్లో పసుపు వేసుకుని తాగడం ఈ సీజన్లో చర్మ వ్యాధులు సోకే ప్రమాదం ఎక్కువ పాదాలు పగిలి నడవడం కష్టమవుతుంది అలాంటప్పుడు వేడి నీటిలో ఉప్పు వేసి పాదాలను అందులో పెట్టి పొడి పొడిగా తుడుచుకుంటే నొప్పి తగ్గి పగుళ్లు తగ్గుముఖం పడతాయి ఆహారంలో అల్లం నిమ్మ మిరియాలు పసుపు వాడకం పెంచాలి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి